。陈教授，这些是你要的教学工具，什么种子、药品、化学试剂，还有我这个美女助教。今天的课题是模拟古代生活，你这个美女就用不上了。要做皇帝，怎么能少得了妃子？我愿意做陈教授的教学工具。好了，赶紧回去吧，等一会儿学生就过来了。陈教授。人家只是想转正嘛。这件事儿，看的是工作能力。苏竹教要没什么事儿的话，就先回办公室吧。陈教授，想做皇帝，总要了解点宫斗经历。不如我来陪你上一堂实践课。你什么意思啊？陈教授，你干什么？陈教授，这里是教室，你放开了我！你给我滚！来人！苏老师，你胡说什么？希望殿下，臣女美吗？你干什么？希望殿下放心。陛下这会儿还在上早朝呢。萧殿下怎么不说话？你不是说我是丞相之女，现在又被选为亲王妃，我日本要成婚，你想想，都觉得刺激吗？该死，还真是宫斗夺嫡。古今女人都会这一套吗？殿下，你倒是动呀！难道你是不行吗？三哥好大的手艺，为了除掉我，连王妃都送我玩。殿下，这是何意？臣女，臣女只是仰慕殿下。我很好奇，本王就是一个纨绔王爷，到底哪里？值得秦王飞扬，三哥到底给了你什么好处，让你一个丞相之女心甘情愿死气弥生，落下地狱？你发现了，不过已经晚了。秦王已经带着陛下过来了，你死定了、嗯！你猜陛下看见会不会杀了你？牡丹花下死，做鬼也风流。既然嫂嫂愿意的话，本王。就成全你，有本事你就来呀！你死！你在笑什么？哇！秦王殿下怎么不说话？你不是说我是丞相之女，现在又被选为秦王妃，我日本要成婚。你想想，都觉得刺激吗？该死，还真是宫斗夺嫡，古今女人都会这一套吗？殿下，你倒是动呀！难道你是不行吗？三哥好大的手艺，为了除掉我，连王妃都送我玩。殿下，这是何意？臣女，臣女只是仰慕殿下。我很好奇，本王就是一个纨绔王爷，到底哪里值得秦王飞扬？三哥到底给了你什么好处，让你一个丞相之女心甘情愿死气弥生，落下地狱？你发现了，不过已经晚了。秦王已经带着陛下过来了，你死定了！嗯、你猜陛下看见会不会杀了你？牡丹花下死，做鬼也疯。既然嫂嫂愿意的话，本王就成全你。有本事你就来呀、啊啊
，叶子，你在做什么？秦婉哀，来丞相这里。朕秦两位，秦王妃，你竟然做出如此下作之事！这畜生，他可是你的活僧！宰了你！站这，把头放下。父王，你要为二臣做主啊！天儿，朕对你非常器重，你不要一时冲动，背上失心的罪名，取醒酒来，明日昭告天下，八皇子陈馀。今夜，暴毙身亡。是，老爸，本王连爱妃都送给你了，你就安心的去吧。哼，我要你赔了夫人有这病。父皇，儿臣与其抢劫谭乐失死，没想到茶水里被人下了药，定是有小人陷害我与秦小姐。父皇，这很明显是八弟想要强暴婉儿，八弟所说就是托词罢了。父皇，这茶水一言便止。这畜生，我茶水里下药的事，你做的还少吗？婉儿，你说，你大胆说，陈玉若是欺负你，朕绝不会放过他。老爸，我看你还……啊、陛下，齐王殿下他没有撒谎。我与齐王殿下谈事论资，端来的茶水里说什么？再说一遍，这贱人难道真与老八有一腿？秦丞相是不是有什么把柄在三哥手里，逼你来勾引？你，你胡说什么？你真是蠢！秦王妃与齐王私通，父皇一个都不放过，还想救你父亲？听我的。本王来救你父亲。三哥是聋了吗？秦小姐说的够清楚。闭嘴！父皇，你为二人做主啊！这二人定是同奸。齐王殿下，你闭嘴！贱人，行，快起来吧。立刻请王妃谈事论词。父皇受存在即，想必又要吟诗作对，所以儿臣就向秦小姐讨教。免得到时候丢父皇的脸。哼，你还会作诗？父皇，八弟一向不学无术，连学堂都不去，对诗词更是一窍不通。他怎么可能向秦婉请教诗词？八皇子纨绔，哪懂什么诗词？这下完了。父皇，你要为儿臣作主啊！八弟此举是我皇室脸上抹黑呀、啊！你一向顽劣，不读诗书，不尊师长，只能和秦王妃谈诗论词。父皇，不是儿臣不读书，而是那些诗词不如儿臣所写。儿臣也不是不尊敬师长，而是他们的学问不如儿臣。可笑！诸位师长皆是海内名儒，岂不如你一个纨绔废物？你除了玩女人，还能干些什么？你字都认不全，还敢说历任诗人皆不如你？陈玉，你当真是傻子了是吧？住在皇子中，为人最无能。我看你能写出什么诗来？若是儿臣。能够写得出来呢？若写得出来，你们真是在谈诗论词；若写不出来，必定是说谎，掩盖通奸之事。我真傻，居然配合这个纨绔。父皇，八里说书上诗词皆不如他写，那他的文采一定比肩历任诗人，应当在七步之内就能成诗。太子说的不错，写出来，朕饶你一命；写不出来，这朕酒你喝定了，免得日后传出去。休了我皇室的颜面！七步成诗，这怎么可能？七步成诗，有趣。你三步了，八弟，还做不出诗吗？我堂堂双耀博士，胸怀华夏五千年诗词，别说七步成诗，三步一步也不是问题。主动。然斗棋，斗棋主斗，这也能成为诗词？八弟，这就是你的文采。哎，这一句稀松平常。臣与八皇子，你胆敢欺君！主斗，然斗棋，斗在
府中去。本是同根生，相见何太急？齐王殿下，这首诗是你做的？不错，正是本王所写。胡说！你这个废物，怎么写诗？一定是抄的，假的！还要多谢三哥给我机会，让我成这。七步成诗之笔，废物，敢放肆本王！你说了，还想不够丢人的是吧？父皇，我和秦小姐遭此折辱，还请父皇为我们做主。请陛下为我们做主。父皇，今日之事一旦传出去，丞相尊严、皇家荣誉定会丧尽。今日之事，儿臣建议就此按下，这首诗也不可传出去。太子说的不错。此事就这样吧，朕会对秦家一个交代。至于你陈宇，你虽然才华横溢，但也不能随意约见丞相之女，更不能轻慢师长。儿臣知错，还请父皇降罪。从明日起，朕在听到你不入学堂，不尊师长，朕定会重重的罚你。是父皇。既然成了八皇子，不争是死，争。还可能做一座皇位。贱人，这首诗是你写的吗？胆敢背着本王偷人！啊！你别得意，咱们走着瞧。本王是不会放过你的。爹，婉儿，婉儿，秦小姐，本王说到做到，一定会迎娶你。婉儿蒲柳之姿，恐怕没这个福分，侍候齐王殿下。没事儿，本王看得上就行。齐王殿下，还是先保重身体为要吧。秦王有太子之姿，国子监的诸多师长，都是陛下为秦王筛选的班底，他盯上的猎物，可没有轻易放过的道理。丞相，你可知，最危险的猎人？往往是以猎物的方式出现的。现在，是我放不放过他的问题。希望齐王殿下真有这个本事。婉儿，我们走。丞相，你放心，本王一定会迎娶秦小姐的。这个剑果然背着我偷人，他们密探了什么？秦中庸敢暗中支持老八，他不想活了吗？老八，你们不死，我心不安。皇位只能是本王的。你好吗？殿下，京城新开一家青楼，听说花魁，宴观大臣。真有这么美？真是！殿下不可，你再不去学堂，就要被陛下罚了。殿下实在想要，莲儿可以给殿下暖床。当真？莲儿都听殿下的。殿下，这区区婢女哪比得上花魁呀、啊？哎，听莲儿的。今天，先去学堂。殿下，殿下若不去青楼，不如去秦家看看。这秦姑娘知道，一定很高兴的。你说什么？呃，这秦姑娘知道，一定很高兴。父皇已经下了命令，这件事情不准外传。你一个小小的太监，是怎么知道的？呃，殿下说什么？奴才怎么听不懂啊？说，到底是谁的人？殿下，奴才真没有。再不说，本王就宰了你！殿下，咱家是秦王的人，一个废物皇子知道又如何？难道你敢和秦王斗吗？你个狗奴才，竟敢辱骂殿下！我的好三哥，果然是你。难道咱家说错了吗？他不是废物皇子是什么？这硕大的秦王府三个月发不出赏钱，他除了知道吃喝玩乐找女人，他还知道什么？你区区一个奴才，竟敢辱骂主子！我是奴才，你是什么？
。咱家劝你，乖乖去给秦王磕头赔罪，说不定秦王心软，还能饶你一命。别怕，本王不杀你。还算有点眼力，还不快去给秦王磕头赔罪！你敢打咱家？来人啊！将这个狗奴才送到父皇面前，就说他知道偏殿一事。殿下，殿下饶命！陛下知道一定会杀了奴才全家的。走，去学堂。本王倒要看看这个陈玄还有什么花招。殿下，殿下！先生莫怪，家奴不懂规矩，耽误了些时间。小鬼子这狗奴才，怎么没把老爸带去青楼？你怎么不说是被女人耽误了？那是你的理由。陈云，够了，秦王请吧，老夫教不了你。嗯、大弟，咱们快快向先生认错，迟早就算了，他敢在课堂上撒泼。够了，齐王以后不用来上课了。老夫自会向陛下说明。殿下，你还是赶紧跟李大人道歉吧，否则陛下怪罪下来，肯定会重重罚你的。学堂重地，女子岂能涉入？还不滚出去！是，莲儿这就退下。三哥，这就是你的后招。那正好，这课不上你罢了，反正李大人也没什么可以教本。齐王殿下，你竟敢折辱老夫！老夫一定要陛下告你一状。大弟，快向先生认错。本王所说，句句为真，何须道歉？学业还不如我，竟敢说这种大话！今天怎么这么热？小鬼子心怀不轨，朕把他杀了。陛下，请准臣告老还乡。好好的。李爱卿，为何要告老还乡？陛下，八皇子上课迟到，还折辱微臣，说微臣不配教他。老爸，老爸，今天你不死也要脱层皮。李爱卿这样的大才，也不配教你。父皇，燕雀岂能教导鸿鹄？陛下恕罪，今日臣不吐不快。齐王，你不上学，不读书。也配称鸿鹄之志，读书必先明其志。我开业时就曾问过诸皇子，读书是为了什么？这是秦王的答案。秦王，你说：“娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉，安居不用嫁高堂。书中自有黄金屋，男儿欲随平生志，五星秦相窗前读。”父皇，这是儿臣的浅见。秦王说的不错，这就是可惜里万千学子。我也常说，学成文武艺，祸于帝王家。秦王，你有答案吗？你的鸿鹄之志，就是当废物吗？本王当然有，只是志存远大，不想李大人自惭形秽罢了。哈哈哈哈！你志存高远。逆子，朕只知道你性情乖张，没想到竟如此不堪。父皇，不是儿臣听不进去，而是李大人所说不堪入耳。我辈读书人，怎能蝇营狗苟，一生只做官娶美人呢？你以为父皇会相信你的鬼话？既然我说的不堪入耳，你不是有鸿鹄之志吗？今日陛下也在，你倒是说出来呀！大弟，快将父皇认错。八皇子跟我们说。他的志向是睡进天下美人。混账！混账！八帝王爷成性，现在连父皇都敢骗，儿臣所说一字不假。八帝，你住口！娘子说，一字不假，说不出来，朕治你的罪。八帝，快向父皇认错。既然父皇想听，那儿臣便说一说。三哥，李大人，你们可听好。我的志向乃是
，为天地立心，为生民立命，为王圣具绝学，为万世开太平。这，才是我被读书人的志向，而不是什么书中自有颜如玉，什么或者帝王家。为天地立心，为生民立命，为王圣具绝学，为万世开太平。好，非常好。不可能，绝对不可能。还要多谢三哥，给我机会，让我在父皇面前露脸。今晚，请重修。打死！一二大志，上承圣人，下接李敏。陛下，齐王往日不上学不读书，怎么可能才华无双？李大人的意思是，这句话不是本王所说。陛下，请看，这是齐王往日的试卷。齐王，果真如此。父皇，先生所说并非虚言。确实如此，八皇子殿下常与我等勾栏听春。来<笑>，还有什么好说的？父皇，儿臣当然有话要说。儿臣看不上李先生，自然就不会用心写这些试卷。况且这些试卷也证明不了什么。就算没有这些试卷，父皇对你知根知底，难道还不知道你的为人吗？陛下，若齐王素有大志，又怎会终日吃喝嫖赌？齐王，朕还不了解你吗？原主太废。还要下一剂猛药，父皇，儿臣愿自证清白。既然李大人有所怀疑，要不要与本王赌上一赌？赌什么？这篇秦王政论文，是先生刚布置的作业，本王也不知道答案。若是本王做得出来，先生辞去官职，永不入京，否则处以极刑。如何？秦王，你若你做不出来，又当如何？若本王做不出来。我辞去齐王爵位，三哥意下如何？父皇，儿臣以为可行。好，那就做吧。八弟，怎么还做不出来呀？陛下，臣以为应当设置时间，否则，齐王想到明日，我们岂不是要等到？父皇，儿臣已有复稿。秦孝公据萧寒之故，拥雍州之地，君臣固守，以亏周氏。及至始荒，奋六世之余烈，镇长策，而欲与内，吞二州，而亡诸侯，吕至尊，而至六合，至丘普，而鞭笞天下，威震。四海不可能，他怎么能做出如此凶恶？这定震惊世人。何也？仁义不失，而攻守之失意。李大人，本王这篇过秦论如何？能不能自证？气盛文雄，可伤百世。我输了。怎么会如此？怎么会如此？有儿才华横溢，这封你为国子监祭酒。齐王四季，过结论，大燕昭，天下为人。多谢父皇，李大人说的话，莫非是忘了？臣不敢刁难齐王。难道是本王记错了，还是李大人敢做而不敢当？齐王殿下，你,你不要欺人太甚。八弟，先生毕竟是你老师，你怎么会对自己老师如此苦口下逼？李大人，你也配做本王的老师？父皇，你可是见证人。齐王说的不错，李爱卿，是您自己体面，还是朕帮你体面？父皇，先生老虎功高，还请父皇宽恕。臣不敢，臣遵旨。先生，先生，齐王大才。
苍蝇告退。断你一臂，这皇位我争定了。朕今天高兴，都散了吧。狗一样的野种，老白花一定杀了你！还有那个秦家，那个贱人，竟然敢助你！你胡说什么？你怎么知道？这些诗都是本王所作。三哥，你要杀本王，可不要让本王等太久了。怀疑吧，陈玄，我等着你和秦家决裂。这个贱人，贱人！秦钟无竟敢按住老八，那些诗文都是秦家妇女炮制。当真？只要本王稍加试探，老八便露出马脚。莫非先生忘记了？秦王的议题最早是秦钟无提出的，更何况老八这些年的一举一动，本王都一了如指掌。他根本就没有学过诗文，怎么可能做得出？殿下，我有一计，可让秦王。身败名裂。殿下，丞相，您与秦王的恩怨，本王已经知晓。您还要与虎谋皮吗？爹，那天我说了在隐的事。父皇即将举办寿宴，你父女记好。齐王所做的诗。是荆轲状元林承允所作。殿下，可这想要保护好秦家，就老实按我说的做。殿下为何助我？又凭什么助我？大丈夫生不能无鼎食，死亦无鼎烹。殿下，你也想参与夺嫡，可你没钱没权，身边更无朝臣支持。如今秦王势大，怕只要抬抬手，就能让我们死无葬身之地。朝臣不就在眼前吗？不要开这种玩笑，殿下请吧。丞相正猜想您被秦王所劫，无法追回，更无法完成赈灾，妄图通过嫁女投靠秦王，换取压下此事，乃至完成赈灾。事又如何？就算你告发本相，陛下也不会信。可惜呀、啊，可惜，秦王拿你当义子，连婉儿都拿来诬陷本王。殿下，请吧，本相的事不劳费心。本王的解决之策，还是等丞相看完之后再决定你布置。殿下能有什么解决办法？什么？齐王大才。本相为殿下马首是瞻，定不会配合秦王污蔑殿下。爹，你说什么？他真的有办法？不，本王要让你配合他，把这出戏给演了。三、二、一，开郑总管，今日陛下寿宴筹备已毕。特令咱家来召齐王入宫。啊，哦，那个辛苦总管了，不知我三哥送的什么礼物啊？听闻秦王自江南搜寻了一坛封存三十年的农华春，可谓酒中珍品。殿下送礼可得注意一些。辛苦总管了，本王知道了。儿臣拜见父皇。八弟好大的排场，还把父皇放在眼里吗？我不过是跟父皇准备礼物了，所以才迟到了些。三哥倒也不必着急。儿臣祝父皇福如东海，寿比南山。哈哈哈哈你瞧瞧，又像滑调。此座，想必齐王定是准备了一件稀世奇珍，所以才来迟了。孝心可嘉呀，陛下。切勿责怪，皇后说的是啊。父皇，这是安神寻得三十年份的农华春，祝父皇千秋鼎盛。夏儿有心了。不知齐王如此细心准备，送的是什么礼物呢？八弟纨绔败家
府上连饷钱都发不出，能送什么礼物？回禀母后，儿臣送的也是酒。嗯，酒，八弟，你可真会送礼物啊！嘿呦喂，我的齐王殿下呀，我不是告诉你了吗？你怎么偏偏就送这个？你别是没把父皇的寿辰放在心上，又打探到我在江南寻得美酒的消息，所以就随便寻他一坛酒来应付事情，以为没有什么酒能比得得上这农华春，所以大家不会对你说什么吗？玄儿，不得如此揣测兄弟，齐王岂能是那种怠慢父皇、心急不孝的小人呢？齐王费了这么大心思，连皇上的寿辰都迟到了。想必送来的酒定是值得如此等待的，是吧？母后所言极是，儿臣送的自然是这天下间最顶级的美酒，即便是神仙来了也不换。顶级美酒，这世间的酒能比得上这三十年份的农华春？八弟，当着众大臣的面，你说这种话，可是要欺君的呀！三哥，你那农华春口味发酸。杂质过多，度数还低，有什么值得把它当成宝的？你好，今天啊，我倒要见识见识八弟的礼物。莲儿，把本太子的二锅头取来。这，这就是琉璃瓶，竟然这么大。这齐王不是穷吗？这么大的琉璃瓶，那恐怕价值千金吧？有价无市，这个大臣也没这么大的礼物品。快呈上来，让朕看看。这何德之大？更重要的是，如此新赤，没有一丝杂质在其中。这瓶，乃是我大臣的国宝啊！哼，你别得意，琉璃瓶又如何？我们喝的是酒，又不是瓶子。雨儿，这瓶是用来装酒的。回禀父皇，正是如此。朕还从来没见过这么清澈的酒令。今日，朕托儿子的福，难得一场。哎，陛下当心，若是烈酒，恐怕有损龙体啊。哎，朕略高兴。呃，嗯。哎，陛下，陛下，陛下，大胆老爸，敢不开父皇！有退下。哎，好酒。谁还从来没喝过那么好的酒？陛下当真？这酒难道比农花春还好喝？农花春算什么？哼，本宫就不信。这，这酒……母后，这酒怎么样？举世无双。这二锅头算不上最顶级，我还可以酿造多种美酒，来扩大我大臣的财政。这。才是儿臣送给父皇的礼物，怎么可能？难道还有比这二锅头更好喝的酒吗？好，好，好，酒司就交给你了。来日真要尝一尝你酿的酒。多谢父皇，儿臣定不辱使命。齐王卑劣，逼得先生辞官远走，今生不得入京。秦王放心，我已承蒙商定，必叫齐王身败名裂，为小学费。殿下放心，此事就交给我了。禀陛下，今日是陛下寿辰，微臣本不该多嘴，可是李莲博士乃是微臣恩师，陛下，齐王所说诗文，乃是微臣旧作，昔日送到学府，请恩师辅正，后来不知所踪，谁知竟是那齐王偷了去。有退下。好酒，朕还从来没喝过那么好的酒。陛下当真？这酒难道比农花春还好喝？农花春算什么？哼，本宫就不信。这，这酒，母后，这酒怎么样？举世无双。这二锅头算不上最顶级，我还可以酿造多种美酒，来扩大我大臣的财政。这。才是儿臣送给父皇的礼物，怎么可能？难道还有比这二锅头更好喝的酒吗？好，好，好，酒司就交给你了。来日真要尝一尝你酿的酒。多谢父皇，儿臣定不辱使命。
，齐王卑劣，逼得先生辞官远走，今生不得入京。请王放心，我已承应商定，必叫齐王身败名裂，为笑绝非。殿下放心，此事就交给我了。禀陛下，今日是陛下寿辰，微臣本不该多嘴，可是李莲博士乃是微臣恩师，陛下。齐王所说诗文，乃是微臣旧作。昔日送到学府，请恩师辅正，后来不知所踪，谁知竟是那齐王偷了去。谁曾想，是他齐王偷了去。李状元，你可以证据。陛下，林大人乃荆轲状元，声名远扬，大臣闻谈，想必不会冤枉齐王殿下。是极。林状元才华无双，何必抢夺齐王诗文啊？齐王顽劣，林状元诗文双绝，当是偷用无疑。我的好三哥，当真权倾朝野啊，居然干得出指鹿为马的事儿！住口！李海清，你可有证据？臣还请搜查齐王府，臣的实策，臣一眼就能认出。林状元，你这般信心十足，搜查齐王府。陛下，搜到一本诗册。陛下，这就是臣的诗册。呈上来。齐王，你还有什么话说？父皇明鉴，定是有小人陷害儿臣，偷偷放入齐王府。这岂不是有其人之下？是朕陷害你，还是齐王陷害你？我的好三哥，你为我搭好舞台，我怎能不名动天下？本王的地路就从今天开始。既然父皇与诸位大臣有所怀疑，那便任由你们出题，诗词起伏不限，本王都能写得出来。这齐王知道自己在说什么呢吗？哎呦，哼，不知死活，竟敢夸下海口。老八这么自信，难道秦仲雍敢背你本王？就是他也写不出来。齐王殿下。此话当真？不仅当真，本王也有你家。若本王当场做出，立即自杀；若是本王做不出，废齐王爵位。你看看，没人精通所有文体，更没人能随意做出诗词曲赋，何况你这废物？今日你必败。好，我就和你赌命，还请陛下准许做第一道题。女子，你让秦四站住脚。陛下息怒，齐王敢这么说，定是有真才实学。还有什么才学？啊，你不是豪气吗？这第一首就出初赛，我看你能写出什么东西来。儿臣，领旨。八弟，往日不是七步成诗，今日怎么做不出来了？哗众取宠，谁七步能做出诗啊？偷来的诗、啊，当然快。要是自己写，儿臣做出来了。秦时明日汉时关，万里长征人未还，但是龙城飞将在，叫红马。动金山，好事，<笑>不可能，这怎么可能？林状元又要说这是你写的？你，父皇，一首诗证明不了什么，还请母后出第二首。你还能有几首诗？一题不行就十题，十题不行二十题，我看你怎么做出来。本宫很喜欢这把团扇，齐王能否做出诗来？这样出题太慢，不如诸位一起出题，本王再一首首写出来。齐王还真是不知天高地厚啊！狂妄！齐王既然这么说，那就每人出一题吧。母后好羊毛，数十道题涵盖诗词曲赋，题目还刁钻，本王看你怎么死齐王要作诗，老奴愿为齐王抄录。这齐王殿下
还真能做出那么多师傅？这无人能做到啊！哼，属实倒是，我看你怎么做得出来。齐王啊，齐王，你让我配合秦王，可你真能写出来吗？怕是齐王殿下做不出来，想放弃吧？齐王殿下，若是做不出来，你直说便是，何苦难为自己呢？睁大你的狗眼，好好看；竖起你的狗耳，好好听。好，我就要瞪大双眼看看你是怎么变为庶民的。第二题，题目团扇，作诗：云足秋光，冷画屏。青罗小扇，扑流萤。天阶月色，凉如水。坐看牵牛，知你心。好事啊，团扇那么生僻，居然做出来了。第三首，题目怀古，作词：大江东去，浪淘尽，千古风流人物，故垒西边，人道是三国周郎赤壁。这首比上首更好啊！这首词堪称千古佳作。第二十五首，题目《羁旅》作曲：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下。断肠人，在天涯。又一首千古佳作，我的天，这齐王殿下是要留名青史啊！第二十六首，题目：兴亡，作曲：风婉如炬，波涛如露，山河表里，通关路，望西都，立朝臣，上西秦汉，今行处，攻千万间，都多了图，西。百姓苦，我百姓苦。恭喜陛下，秦王殿下当为大臣第一才子。怎么可能？陛下，陛下，秦王真的事先下凡呐！<笑>没想到玉儿竟有如此才华！<笑>不。这绝不可能！这世上不可能有人有如此才华。秦童十次娶妇，拿得出这么纯净的琉璃瓶？老爸，你隐藏的好深呐、啊！本王记得还有一篇骈文，就让你死不瞑目。你，我不相信，骈文你也能做得出来？夫，天地者，万物之逆旅也。光阴者，百代之过客也；而浮生若梦，为欢起。你诬陷造谣，但是背诵诗文，你不如我，做荆轲状元。我不行，但是做人你不行。哎呀，林大人，诗仙李白的传世之作，对付你都是浪费、啊。林大人，林大人，齐王不出，必成大患。本王若不杀你，誓不为人。哈哈哈哈哈！哈，雨儿，很好，很好啊！来人，此列天云，百灵自缢，家财妻女，上云齐王，污蔑皇子，就是这个下场。父皇，儿臣有一个请求，你说，还请父皇将秦婉赐婚于我。什么？这如何能行？丞相之女早已选为秦王妃呀、啊！老臣但凭陛下做主。秦中庸，你说什么？秦中庸，你好大的胆子，竟敢还与老爸勾结！父皇，儿臣早就仰慕秦小姐。胡闹！父皇，儿臣有事起奏，工部上报
半个月前，秦丞相只许半数赈灾赏银，全民落实到各地的受灾州县，公布怀疑是秦丞相私吞灾银。不是齐王的办法，我今日必死。除此之外，丞相近日只许剩下的灾银，说是赈灾，可灾民不服劳役，也没饭吃，甚至关押灾民。至于修筑堤坝的款项。更是暗中拨给了齐王。什么？这有此事？陛下，宫中早有传闻，齐王与秦婉儿通奸，难道齐王与丞相暗中勾结？父皇，儿臣与丞相确实暗中勾结。<笑>父皇，你听，八弟他已经认罪了。陛下必须严惩，皇子竟与朝山勾结。陛下圣明，此事必须严惩。令子，太上朕失望了，朕朕押入大牢。这如何能行？丞相之女早已选为秦王妃呀、啊！老臣但凭陛下做主。秦中庸，你说什么？秦中庸，你好大的胆子，竟敢还与老八勾结！父皇，儿臣早就仰慕秦小姐。胡闹！父皇，儿臣有事起奏，公布上报。半个月前，秦丞相只许半数赈灾赏银，全民落实到各地的受灾州县，公布怀疑是秦丞相私吞灾银。不是齐王的办法。我今日必死。除此之外，丞相近日只许剩下的灾银，说是赈灾，可灾民不服劳役，也没饭吃，甚至关押灾民。至于修筑堤坝的款项，更是暗中拨给了齐王。什么？这有此事？陛下，宫中早有传闻，齐王与秦婉儿通奸，难道齐王与丞相暗中勾结？父皇，儿臣与丞相确实暗中勾结。<笑>父皇，你听，八弟他已经认罪了。陛下必须严惩，皇子竟与朝山勾结。陛下圣明，此事必须严惩。令子，太上朕失望了，给朕押入大牢。陛下息怒，且容老臣自辩。丞相，你还有什么话可说？人证物证俱在，这里容不得你狡辩。好戏继续上演，寿宴之后，我的才名威望将达到巅峰。站长说。说不出来，朕命的秦家小苏，陛下明鉴，老臣岂敢贪污？洪灾伴随暴动，第一批赈灾饷银被反贼劫去，老臣派人去侦查，已通知孙通将军灭贼。孙将军，确有此事。启禀陛下，多亏秦王殿下支持卑职练兵，卑职才能一举剿灭山贼。剿灭山贼，大会再赢了。是的，殿下，卑职还没上报呢。我的好三哥，这一计。虚狼吞虎如何？你，好，殿下谬赞，卑职应该做的。秦中庸，你好得很，用归附本王的兵马，剿灭本王暗地里的匪兵。孙通，这个蠢货，蠢货！此事，算你亡羊补牢。齐王好毒的计，秦王恐怕已恨死孙通。陛下，秦丞相上次没有贪污，可近日这一次呢？逼迫灾民服劳役，赈灾款项拨给齐王，如何解释？宋大人所言极是，八六与赈灾有什么关系？这里面恐怕有勾结与贪腐。秦王，你现在还有什么好说的？回禀父皇，这就是儿臣与丞相勾结的地方，商讨赈灾对策，拯救数十万灾民。荒谬！你一个庶子，从未参与朝政，能有什么对策？八弟。快快向父皇认罪！秦王，你听见了吗？说出来，让众爱卿评评理。开玩笑，你们学过经济大萧条吗？就跟我比赈灾。陛下明鉴，秦王所言既是事实。这是齐王所学的赈灾策略，震古烁今，造福大臣百姓啊！传上来，朕倒要看看。灾民还要服劳役，哗，天下是大吉。宋大人没办法就算了，你看一看，你这个工部侍郎是怎么当？荒谬！秦丞相，他顽劣不懂事，你也跟着胡闹吧。国家大事，老臣岂敢胡闹？实在是齐王之策，安国利民啊！<笑>安国利民，秦丞相，你怎么敢说呀？这每个字都认识，连一齐看不懂啊。秦王
，你少叔，让周万先评评理。儿臣遵旨。大河洪灾，加上瘟疫，只发食物，灾民依旧恐慌，无所事事，更是引起暴动。哼，战影村赈灾之策，不是让你负数灾情，灾情谁不知道？父皇，儿臣的第一策，以攻代赈，给灾民发粮食，但是灾民必须要参与修建堤坝。灾民服劳役，岂能不造反？陛下，实施下去，灾民并未造反，既救济了灾民，又修筑了堤坝，灾民也没了精力闹事。不可能，那为何关押灾民？洪灾伴随瘟疫，关押灾民乃齐王第二策。父皇也不是关押，乃是建立简陋隔间，染病之人需隔离观察，七日之后无事再放离开，同时也要烧废水消毒，饮用水也要烧开。这消毒朕理解，这隔离不知何意。大河之中遍布病菌，瘟疫也是通过病菌传播的。煮沸可以杀死大部分病菌。胡言乱语，河水清澈，哪来的病菌？老臣也是闻所未闻。但实施下去，瘟疫已然消退。当然有效。此次救命以水火大善。九王，你想要什么赏赐？父王且慢，就算此策有效。那丞相也不应该拨款给齐王府。是啊，陛下，岂能以权谋私？陛下明察呀，拨款齐王府根本不是以权谋私，而是齐王为赈灾设计了一项发明，简直利在当代，功在千秋。真当齐王无所不能，还发明，简直可笑。父皇，儿臣确实搞了点小发明，不仅可以修建堤坝。还可以修建房屋，甚至还能建造坚固的剧场。你还敢欺骗父皇？世界上哪有这样发明？简直是胡扯！若是假的，秦丞相岂敢拿赈灾款项拨给齐王府？难道他就不怕一脚足吗？可恶！当真能建造剧场？启禀父皇，此舞曲石灰石粘土、铁光粉，高温锻造，而后混入石膏研磨而成，而臣命为水泥。一派胡言！你为一己私利，罔顾数十万灾民死活，简直枉为大臣齐王！恳求陛下赐死齐王，还百姓，还天下人一个公道。若本太子所言为真，宋大人污蔑皇子，该当如何？哈哈哈！你要能造出来，本官摘了这顶上乌纱，给你齐王当一辈子马夫。你也配当马夫？别把马给养死了！齐王，你敢羞辱本官？杀林成云，无足轻重；杀公不使狼，才算废齐文王一条手臂。父皇，宋大人扬言要杀了儿臣，儿臣岂能受此屈辱？本王要与你赌命。若本王撒谎，愿自裁以谢天下。若本王所言为真，你宋家抄家，兵夷三族，可敢？你，你，你什么你？难道宋大人不敢吗？把你休要放肆！宋大人乃朝中重臣，你怎么能敢？你我记得三哥也不相信，要不要一赌爵位？胡闹！爵位乃陛下所赐，怎能随意赌斗？哼！皇子竟与朝臣赌命，天大的笑话！母后，儿臣无依无靠，府上连赏银都没有，只能赌父皇所赐爵位与性命。陛下。微臣愿与齐王对赌，齐王真能造出水泥，微臣为数十万灾民而死，死得其所。齐王啊，齐王，你终究还是太嫩了。你若造出来，本官扯数十万灾民的大旗，陛下焉能杀我？你若造不出来，哼！哼！亏你们还是皇子大臣，在大殿上赌命，成何体统？你们想赌是吧？好，朕答应你们，齐王，把水泥拿上来，让天下人看看。大殿之上不好展示，还请父皇移驾。好，今日朕倒要看看。八弟，你的水泥呢？本就没有的东西，齐王当然拿不出来。我的水泥早就投入生产，你们还跟我叫嚣？既然宋大人这么着急送死的话，那本王便就成军。来人，把本王的水泥、木盆和水取来。
你们就按照我之前跟你们说的兑水比例，在此处建一座高墙。二弟，这就是你的发明，还建造巨城，一点年度都没有。陛下，很明显齐王撒谎，根本没有所谓的水泥，有的只是他与丞相勾结贪腐，置数十万灾民于不顾。齐王，你还有何解释？父皇墨迹，水泥干涸需要时间。二弟，我看你是想拖延时间吧？需要多久？回禀父皇，只需三日便可凝固。好，这就给你三天时间。八弟，那三哥就等着你水泥发挥威力了。父皇，请看，这是儿臣为你修建的高墙。女儿大才，朕要为你和秦王主婚。有了这水泥，我大臣就不惧强敌了。父皇，此事不急。宋大人，你，你要干什么？是不是该兑现承诺？乃朝中三品大员，陛下。擅杀朝廷重臣，还要多谢三哥给本王出头的机会。早就知道了。杀死老八，这次抢我的王妃，下次谁知道是不是太子之位？你怕什么？齐王挡你的路，那就除掉齐王。对，母后说的对，老八休想跟我斗。下酿酒，呸！这次就是做梦。陛下真的赐婚了？这还有假？我们继续我们那天没有干完的事儿吧。婉儿，任凭殿下处置。爹，我来了。殿下万万不可大意啊！这次虽然大胜，可秦王的人依旧权倾朝野。哦，丞相细说。不提六部，一个小小的九务司，都是秦王的人。老臣听说秦王已经放话，要对付殿下。殿下，要不就不要了吧。欲戴王冠，必承其重。本王。还要靠酒肆赚钱。我只是略微出手，拿出一瓶二锅头，古代的贡酒就比不了。我要是拿出五粮液、茅台，他们拿什么跟我比？走。殿下，就是这里。好你个酒贱，期望殿下驾到，还不速速迎接？凭你也想抗衡秦王，吞下整个九务司？哎呦，殿下，这是又来讨酒喝呀？父皇口谕，想必赵大人也已经知道了。以后这个九务司由本王掌管。还请希望殿下离开，希望耽误龙华春的酿造。这可是献给柔然的贡酒啊！父皇的命令，你敢违抗？殿下哪懂什么酒啊？要是耽误贡酒，到时候……本官定会向陛下陈说厉害。若是本王能造出美酒呢？齐王殿下连酒都喝不起来的人，每次向本官讨要一壶，还妄言要酿出什么美酒。你若能酿出美酒，本官套着狗绳爬遍满京城。哈哈，说得好，记住你说的话。若殿下酿不出来呢？我若是酿不出，跟你一样也学狗叫，爬遍整个京城。好啊，堂堂一个王爷，竟然学狗爬满京城，本官还是头一次见呢。殿下，你太冲动了。没事
黑儿，你将这个给江左监一样打造。是。无神怒鬼，我这就去通知秦王。父皇，我听说八弟一进九无私，就将九无私监政赵胜赶了出来，这耽误了酿酒事小。若岁贡不足，引来柔然不满是大呀。大家，齐王呢？启禀陛下，齐王殿下刚来几日，便找不到人影了。唉，九无私不管，国子监也不去，这八弟恐怕是辜负了父皇的信任。会账，三天不打，上访皆晚了。父皇。八弟还年轻，一受挫折就放弃也是正常的。谁说本王放弃了？本王早就准备好了，而且就在这个屋子里。八弟，失败就失败嘛，你何必欺瞒父皇？这是酿造农华春的地方，毕竟齐王殿下也只是想讨陛下欢心，只是耽误了柔然的供酒。混账！这样你负责酒物司，你不好好的酿酒，还敢耽误柔然的供酒？父皇。柔然使者不日将至，为今之计，需要尽快补足农华春的产量。儿臣要为父皇分忧。你，你子，父皇息怒，农华春不值一提。儿臣酿的酒，定会让柔然爱不释手。八弟，我已经派人打探到，齐王府的下人告诉我，你的二锅头是从杨尚那里买来的。这买酒和酿酒，可是天地之差呀！我带的酿酒手册大全，什么酒不能酿？公会。亮瞎你们的狗眼！父皇且看，这些都是儿臣酿的酒：五粮液、茅台、剑南春、果酒、红酒、葡萄酒。老八真会酿酒，空有其表罢了。谁会在半个月内酿出这么多酒？八弟，还敢糊弄父皇？胡闹！九五四酿的新酒需要数年，你半个月。就能造出五六种美酒，父皇一尝便知。你们若是不相信的话，也可以尝一尝。莲儿，是。嗯。来，让爹尝尝，若是不好，重了罚你。好，这酒非常爽口。不仅超过了农华春，还超过了二锅头。不可能啊！这酒真的远超农华春。好一个五粮液，好一个茅台，好一个二锅头，柔然定会满意。陛下万万不可呀、啊！柔然乃蛮夷，哪懂什么酒啊？品的可是农华春数十年的名声啊！这些酒毫无名声，要是贸然替换，会以为咱们大臣怠慢，到时候。会怒而发兵的。这，父皇不必着急，不出十日，儿臣定能将这些美酒名扬天下。若做不到，柔然的怒火谁也承担？本王要是做不到，以死谢罪。好了，朕相信雨儿，成了重度有赏。是时候表演真正的技术，让你们见识一下什么叫做现代营销策略。殿下，这打响名声可不是一时半会儿盘下一座酒楼能解决的事啊！丞相不必担忧，本王自有妙计。你看这望江楼，乃京城交汇之地，地理位置优越。殿下，对面的百花楼才是京城最好的酒楼。哦，对面就是百花楼。哎，本王以为还有什么妙计？原来是排一座酒楼啊！把酒楼开在百花楼对面，就是一年也成不了事儿。哎呀，本王险些忘记了，这百花楼是秦王府之业。八弟，需要帮忙吗？要不然我将百花楼人手借给你用。本王比较了这个望江楼，开业之际还请二位务必前来一坐。八弟，你还想跟你的酒扬名？本王让你来酒楼都开不成，殿下，这都第三天了，衣物都做好了。嗯，莲儿，快尝尝看看。羞死人了，殿下就知道想这种事儿。好，好，好。报纸、奇闻、维密秀，我的美酒
必定大卖。嗯，殿下，此事恐怕难成啊。万事俱备，只欠东风。现在还需丞相办一件事。当真？老臣还能做什么？去百花楼一趟，陪本王吃顿便饭。好一个百花楼！殿下，真要这么做？放心，本王早有计划。呸、呃呃呃！什么酒啊？这种酒也敢拿出来卖？哪里来的小小？敢在我百花楼闹事？好大的胆子！敢拿这些劣质酒来糊弄我？你可知他是谁？他是当朝丞相。丞相大人也不能乱说话呀！百花楼的酒谁不知道？天下第一。丞相大人息怒，小的这就给你上龙华村。丞相大人，这是我们百花楼最好的酒，还敢糊弄百姓，这也叫最好的酒。掌柜的，把你们店里所有的龙华春都拿上来。这是，竟是齐王！殿下发话，还不速速取酒、哦？是是是。齐王，你干什么？这些劣质酒，就不要祸害我大臣的百姓。这些酒价值千金，你竟然全给砸了！你一个穷酸王爷，你赔得起吗？说本王赔不起，这些银票购买你们酒后所有荣华村。齐王，齐丞相，你们要在百花楼闹事，小民不敢阻拦，只能如实禀告给秦王殿下。好大的狗胆，还敢威胁本丞相！掌柜的，误会了，实在是你们家的酒，太劣质了。龙华村乃大臣共酒，谁人不知？怎么还有人说酒不行？此乃大臣共酒，天下最好的酒。非也，非也，对面的望江楼知道吧？每天只卖十壶，那才是天底下最好的酒。是啊，连陛下都赞不绝口。真的假的？还有酒比得上龙华村？这。这陛下都爱喝酒，一会儿咱俩就喝两盅去。名人效应，再加上饥饿营销，第一波流量，这不就来了？齐王殿下，齐王，秦丞相大闹百花楼，不仅砸了所有的龙华村，还扬言说他望江楼远胜我于百花楼。老八好大的胆子，砸本王的酒楼！殿下，大喜啊！本王的酒楼被砸，还是好事。齐王无能狂怒，昏招百出，美酒定无法良民。殿下日夜忧愁共酒一事，本想在酒楼寻找点存货，谁知都给他齐王全都砸了。赵大人好计谋，本王这就禀告父皇。哎，老爸，这都七天了，怎么一个人都没有？需不需要我这个做哥哥的帮忙一点？齐王殿下是真好心啊，可惜来不及了。不需要三哥的帮忙，倒是需要赵大人。到时候赵大人可不要吝啬。齐王还真是嘴硬啊！本官看你要笑到何时？就是这里，那儿骨头远超龙华村。可惜啊，这每天只剩下了十壶啊！哎，两位客官这边请。行，一会儿过来这边吧，好嘞。不过就两个人而已，距离名胜远扬还远着呢。是啊，根本来不及了。哎，老八，你要努力了。<笑>父皇知道你砸了百花楼的存酒，特意命我来告诉你，美酒无法远扬，拿你向荣兰顶罪。<笑>我们走。尽情的笑，很快我就哭了。殿下，二锅头虽好，奈何时间紧迫，根本来不及广而告知啊。丞相不必担心，本王。自有计划。这是报纸，上面有花边新闻及广告，你让人连夜散布全城。殿下，这么写真没问题吗？万一陛下龙颜大怒
，一将功成万骨枯木，地位之下害苦累累。若本王失势，你觉得秦王能放过本王吗？大胆去做，本王以礼待之。好，老臣这就去办。是说大喜吗？短短三天时间，人人都在热议二锅头，不是让你盯着吗？为什么这张报纸会跟黄宝贴在一起？这个废物！齐、啊、王，竟敢侮辱我！编排陛下，性无能，何劳二锅头与皇后？殿下，大喜呀、啊！陛下看到之后，定会震怒。没错，本王这就入宫，父皇必非老婆。殿下，殿下，报纸火遍京城了。报纸新闻震惊体，还搞饥饿营销，名人效应，怎么能不火遍全城？殿下真天人眼，老臣心服口服。齐王殿下，你竟敢羞辱本官！赵大人为何如此激动？本王何时羞辱过你？你这报纸传遍整个京城。说本官学狗爬，不是羞辱，是什么？赵大人不是说过要帮本王吗？难道半个月之前的约定忘了？休得猖狂！你编排陛下的事情，秦王已经禀告陛下了。这与你无关，快点套上狗绳，本王还要带着你迎接我大臣子。哼，你休想！来人，给他套上狗绳！快看，九卿大人已经套上狗绳了。哎呀，天下奇闻，天下奇闻。咱去那桌看去，走走走！齐王殿下，你竟敢侮辱朝中重臣，陛下定会饶不了你！好好的迎客！秦、啊、王，秦王救命啊！秦王，本王的狗，竟然不听本王的话！老八，你好大的胆子！赵生乃查大臣的官员，竟然敢学狗爬！三哥，愿赌服输嘛？你说的对不对？等会儿我让他表演个节目给大家，怎么样？老八，你别太得意，父皇已知道。别拍凤凰，完蛋了！聂泽，你敢编排朕？父皇息怒，度过柔然之危，儿臣任凭父皇处置。八爷太嚣张了，父皇。便宜父皇，惧怕柔然，又怎会追究此事？我的好三哥，你还是不会揣摩父皇圣意呀、啊！若柔然实在未能同意，朕饶不了你！该死，该死！父皇居然不处置老八。老八，你也别太得意。搞这么大生事有何用？如然使者不知道，不同此事，照样死定了。三哥莫急，等会儿本王请你看场戏。喂喂喂喂！有七国机关的品酒会即将开始，现在有请心甘胡辣的美女们给诸位献上美酒。这是何物？还会说话？这这小盒子里边，莫非藏了人？八弟，你又使什么药法？哼，莫非是法罗，竟能发出声音？少见多怪，幸好我带的东西多，老八手机都带了。我二狗也有今日，竟然能看到穿着如此性感暴露的美女，穿这么性感，该不会是狐狸精变的吧？不，要不然怎么这么诱人呢？三哥，喜欢吗？这是有伤风化。玉儿，这衣服是哪里来的？能否给朕一套？父皇不必着急，儿臣府上还有很多。父皇，八弟不学无术，整日搞一些伤风败俗的，这是丢尽皇上脸面。三哥，要不要给你也来一套？父皇，嗯，如安使者马上就要入京了，而且他去了九步司，这是百姓耽误而归啊。
。女儿，这件女子是美轮美奂，这酒的名声哪能传出去这么快呀？啊，是啊，父皇，荣安使者马上就要入宫了呀。哼，任你们皇帝皇子也不懂现在营销策略了吧？我这几天信息轰炸，加上这场维密品酒会，柔软使者又岂会没兴趣？他们早就进入望江楼了。父皇不必担心，随儿臣一看便知。八弟，你还想拖延时间？我倒要看看你要使用什么把戏。来，皇兄。小王爷，完颜公主今晚喝的怎么样？什么人，敢打扰老子喝酒？我皇兄的话没听见吗？还不滚出去！去。柔软使者怎么会在望江楼？大弟，太放肆了，居然敢打扰柔软使者！二位误会了，我得知二位是亲挚，特意送来一壶五粮液。这酒远胜于东华春。当真？你敢骗老子，大成皇帝也救不了你小王爷，这酒是不是特别难喝？可惜了，这农华村已经被砸了。哼、嗯！农华春算个屁！有这等好酒，居然不上供，老子明天就让他换。我与大臣皇后有言，不便跟供酒，这怎么行？皇兄不可，此事还需上报可汗。啊，对对，公主说的对，此事应该要上上。这样，老子才是正史。是，这可如何是好？父皇莫急，儿臣自有办法。今日是我举办的品酒会，乃是陛下命我宴酒。如果此酒广泛得到认可，会直接送给柔然。原来如此，大成皇上还算会来事儿。你滚吧！慢着，再给老子上几坛酒。还有几个女人？什么狗屁柔软！我当皇帝一定灭了她。柔然使者点名要我的五粮液，三哥，你说我的任务完成了吗？王爷公主没同意。住口！若不是你说这酒没名气。怎么会闹出那么多的事情来？若不是雨儿机智，后果不堪设想。父皇，而且你只是一片好心啊！够了！朕看你还不会处理正事，就剥削你朱弼之权，反思反思吧。哎，父皇，父皇，我的好三哥，我又胜你一招。父皇，老爸。我的。是母后，你要为儿臣做主啊！父皇取消我的朱皮之权。齐王，齐王，又是齐王！儿臣原本以为时间时间，那些酒根本不可能出名，谁知道那柔然小王爷去了望江楼，还清点了五粮液。本宫早就告诉过你。齐王挡你的路，那就除掉齐王。母后，你要杀掉老爸，这父皇知道了恐恐怕……废！齐王优柔寡断，当真能坐上帝位？本宫自有办法。来人，找孙通大将军进宫。啊、母后，那个蠢货剿灭了我暗地里的匪兵，让我儿臣找了个理由，被贬成了刑部侍郎。现在正是用人之际，你想气死本宫吗？招，刑部侍郎孙通进宫。一，一天就赚这么多钱，终于可以组建自己的亲卫军了。伟人说过，枪杆子里出政权，没有兵权，还怎么躲敌？救我！救我！救救救救！小王爷，这这是发生了何事啊？兄弟，兄弟，救四个
，他就是亲王，要给他逼杀了。大明德一吩咐，杀周让小王爷太刺眼，留下希望，飞飞过。小子，再不滚，跟你一起杀了！不对劲，他们刺杀柔软小王爷，放我离开，不怕报，还想诓我？还好我带了电棍。大胆！你们可知他是谁？他可是柔软小王爷。没错，你们敢杀老子？再说一遍，滚还是死？滚！还想趁本王不备动手？这是什么妖物？杀了我们，你必死无疑。难道是秦王？今天凤哥带着手机录下来揭发，说是谁指使你来的？哼，我绝对不会说的。我别打了，别打我！我说，我说，我说，是刑部侍郎孙通孙大人，他让我们杀了小王，周然小王爷，然后嫁祸给你。刑部侍郎孙通就是那个剿匪被贬的那个，他可是郭家的走狗。难道背后之人不是秦王，而是？说，是谁指使孙通的？这个人的名字，我如果说了，大臣都会震荡一次。你确定让我说吗？嗯、快出来！是谁？刺杀老子！哈哈哈哈哈！这是皇后娘娘的命令，十六王，我在下面等你。哎，大臣皇后，我是狠狠玩死。果然是他，夺嫡越来越机灵，我必须快点筹建亲卫。就是因为你这个狗屁齐王，老子差点死了，还不滚过来跪下？怎么？小王爷这是打算杀了本王？你这狗还敢不听话？老子杀你！你要干什么？老子可是柔然小王爷，你敢杀我？柔然可汗一度发兵，废话真多。本王早就看你不爽了。再者说，是皇后要杀你，又不是本王。刺客尸体藏起来，你们不是要嫁祸吗？我就让你嫁祸。这段录像在手，我还会怕你们。娘娘，望江楼有人报官，柔然小王爷惨死当场，看来此刻得手了。好，你去亲自捉拿齐王。是。你顾虑陛下，那就让陛下处死齐王。本宫说立你就立你。谁挡路都得死，信我。齐王殿下，还不老实交代，为何杀害柔然小王爷吗？孙大人，你就是这么办案的，查都不查，一口咬定就是本王所为。柔然小王爷死在你望江楼，你身上还沾染血迹，不是你是谁？要我说。是孙大人您呢？放肆！阿弟，这就是你得罪本王的下场。我的好三哥，怎么还是玩陷害那一套呢？竟敢嘲笑本王！孙大人，皇子犯法与庶民同罪，庶民可以上刑，皇子为什么不能呢？秦王殿下所言极是。来人，上家跪！孙大人，确定要用刑？秦王殿下话没听到吗？还不速速行刑！住手！好大的胆子！你们敢对秦王殿下动用私刑？你是什么东西？滚出去！秦王好威风啊！坐。呃，二婶不敢，只是八弟他残害了柔然小王爷，二婶只是一时乱了方寸。你说什么？柔然小王爷死了，启禀陛下，柔然小王爷死在望江楼，一切证据都指向齐王殿下。什么？他死了
，你想肆无忌惮，连状元都敢杀，你说是不是你？陛下，请看，这刀柄上的手印跟齐王殿下一模一样，刀上还有齐王府的标志。孙大人，糊涂了，这么明显的陷害，难道看不出来吗？柔然小王爷趾高气扬，当众呵斥齐王殿下，齐王殿下怒而杀人。原来如此。大成皇上，还算会来事儿，你滚吧。慢着，再给老子上去坛酒。还有几个女人，父皇还有素珏，如人公主已率亲卫驰逼皇宫。精彩，精彩！不愧是刑部侍郎，布局都堪称完美，人证物证。都起来呀！齐王为何不怕？不可能，此局丝丝入扣，他绝无翻盘的机会。陛下，请以国事为重啊！父皇，还请处决老八，老八定会理解父皇的难处。宁死！你平日顽固言就罢了，可你竟敢杀害柔软小王爷，这次朕也留情不得。秦王已死，秦王必定杀我。父皇，儿臣想让你看一出戏。陛下，齐王殿下真是不知悔改，都什么时候来看戏啊？孙大人也一起看吧，这戏里面也有你。父皇且看，这这这何物啊？怎么里面还有人？会动！我父，我父，这秦不是郎，孙通，孙大人，他派我们。杀了柔软小王爷，然后嫁祸给你的。莫非这神器必有我儿？齐王得天眷顾，我没选错。孙大人，你关心错了，你是不是应该解释一下，你为何杀害柔软小王爷，并且嫁祸一报？没造枪，也没组建亲卫，还不好与皇后刺破脸。好啊。真是真的好事郎，竟然杀害柔软使者，嫁祸齐王！陛下饶命啊！这这定是妖法，微臣岂敢陷害齐王殿下？妖法！早就准备了录音，可惜我的好三哥没放太多狠话。这就是你得罪本王的下场，本王会让你受尽。折磨而死！你确定要用刑？秦王殿下话没听到吗？你们这些话，这些侍卫都听见了，难道也是妖法吗？呃、好一个秦王，好一个刑部侍郎！父皇息怒，儿臣只是乱了方寸，口不择言。陛下饶命！陛下饶命啊！我熟读中外历史，什么公辩、正面、桥段不知道，凭你们也想跟我斗？父皇，此事必须重罚，否则柔然定不会放过咱们。来，把孙通拉回看了。至于你，剥去你的残乐议政之权，从今日起避免思过。若再有下次，除去你的齐王之位。二、啊、是多谢父皇、呃，多谢父皇。齐王，你不得好死！你以为此事结束了吗？你做梦！<笑>你做吗？皇后还有后者，难道是？<笑>你做吗？指望皇后，指望柔然公主，当真以为本王不知道吗？你怎么会知道的？你不说，本王怎么能知道呢？杀我！带走。皇后这一招还真是狠辣，父皇惧怕柔然，很可能把我当成弃子。父皇，还请降除柔然使团，儿臣心中不安，恐怕此事没那么容易解决。孙通还不够，柔然公主还要追究。慌慌张张成何体统？没看到我与完颜公主正在饮茶。母后，大事不好了。何事惊慌
。完颜公主不是外人，说吧。八弟重现，刺客暗杀一幕。孙大人已经被伏诛，儿臣也剥夺了参政议政之权。什么？你们这两个废物，成事不足，败事有余。大臣皇后，你助我暗杀小王爷，我助你追责大臣齐王。可你们好像搞砸了。完颜公主，我儿执政大权，大臣的朝贡增加三成。当真？当真。好，来人，直取大臣皇宫。你今天看好了，我现在就去杀了那什么齐王。这就是柔然公主、啊。柔然匈奴纷争不断，那我可就有办法了。丞相，你去办一件事情。陛下，奴才送你孙子的头颅，完颜公主一脚即飞，怒斥陛下藏匿真凶，更要率领亲卫前来诛杀真凶。怎么这样？果然奔我而来，不过你选错了对手。完颜公主的。哎呀，完颜公主，这都是误会呀！大臣皇帝，你好大的胆子，居然暗害我柔然小王爷！放肆！你敢以下犯上？以下犯上？大臣皇帝，你好好说说，到底谁是上，谁是下？放肆！怎么跟王公子说话呢？哎呀，当然是您在上。你就是齐王。是你杀了我柔软小王爷，完颜公主，此事乃还敢狡辩，找死！完颜公主，你好大的脾气啊，动不动就打人！哼，本公主不光要打你，我还要杀了你！完颜公主，就不能好好谈一谈？你算什么东西？你配跟本公主谈吗？大臣皇帝，再不拿下他，我奏请可汗发兵灭了你们大臣。你死，他们可得跪下，不然的话，朕判你谋反。怎么，现在知道怕了？晚了，我不会轻易让你死，我要让你当一辈子的狗。跪下，从本公主胯下爬过去。跪下。好大的胆子，不怕我柔然灭了大臣？柔然想灭我大臣，我枪支大炮造出来，谁是敌手？五步之内，人尽敌国。婉言公主，还不明白？你，我只想和你好好谈谈，你为什么要逼我呢？让他们都出去。好，我与你谈。你们都下去吧，我与齐王有要事相谈。大臣皇帝，你也下去。我先假意迎合，脱离后，定将你千刀万剐。齐王，不得无礼！既然要谈，还不放开本公主？本王胆子小，一味着公主才有安全感。说吧，你想谈什么？不着急，本王实在是好奇。婉英公主为什么要执意杀我？你杀了我柔软小王爷，本公主当然要。行了，别说这些废话了。你当本王是三岁小孩吗？再不说，本王愿意和婉英公主做一对亡命鸳鸯，如何？大臣皇后答应我，朝贡再加三成。知道又如何？死人是不会嫌你的。朝贡能有多少利益？与你完颜雪又有什么关系？你什么意思？你还记得本王的五粮液吗？只要你接过此事，柔然就只有你可以收买，这所有的钱就可以进入你的腰包。五粮液，独家售卖。不错，这正是本王所创的独家代理模式。没有今日之事，倒也不是不能答应。可现在
，你做梦吧！你们聊的如何？父皇，我们相谈甚欢。我与齐王相谈甚欢。现在可以放开了吧？本公主不追究小王爷一事。放开可以，只不过公主需要缴纳一份透明证。什么意思？你干什么？空口无凭，只有公主与我成为一家人，我才能放心啊！我乃柔然公主，你敢？本王还没有玩过柔然的公主，今日便要尝尝这草原大野马的滋味。快住手！你大臣皇帝就在天外。本王还没有在大殿玩过呢，想想。就令人心寒。放开！你干什么？久闻草原公主与匈奴王子有婚约在身，今日便便宜了本王。死定了！我会将此事告诉大臣皇帝，如果他不处置你，我柔软铁蹄必将南下。踏破你大臣，你放心，谁都不会死。你还有活路。匈奴王继位以来，吞并草原各个部落，势力大增，最近更是大败柔然一场。少废话，你想说什么？柔然可汗无奈，送你和亲，向匈奴求和，而后又派你打入我大臣进行敲打、搜刮。你，若你把我逼死，我的手下。就会把你插入我大臣国事，逼死齐王，扶持齐王的事情传出去。你说，如果匈奴王知道了，会怎么办？这些消息，你都说出去了。他会怀疑，你们柔然参与我大臣争储之事，是不是不甘于落败，想联合大臣攻打匈奴？你，匈奴王野心勃勃，岂会坐以待毙？到时候匈奴王。发兵攻打柔然，婉言公主，你承担得起吗？你在威胁本公主？不不不，我现在给你两条路，至于选择哪条，那是你的权利。婉言公主，齐王对你是否无礼？父皇，我与柔然公主的误会已经解开。没错，我们误会已经解开。本公主累了，先回去休息。解开就好。齐王，送送王阳公主。这一次算本公主认栽，你最好不要让我抓到你的把柄。你放心，本王承诺给公主的，绝不会少。秦王有皇后的支持，这一点他就比你有优势。你还是先过了内关再说吧。皇后想要对付我，那正好，本王。你正打算去找他？好个齐王，当真心机深沉，居然隐忍十多年！来人，秦王叫过来。哪个不长眼的，惹得母后大发脾气？你来干什么？真是委屈母后了。儿臣看了报纸才知道，原来母后年纪轻轻就得不到满足啊！放肆！你敢轻薄本宫？母后刚刚打疼儿臣了，要不替儿臣揉一揉，说不定儿臣可以帮助母后排解寂寞。放手！满嘴无言秽语，你不怕我禀告陛下吗？正好。儿臣可以陪母后一同前去，说不定父皇还没有看过这一段。你留下此物，本宫当做什么都没发生。威胁本宫罢了，此物绝不能泄露。好、啊。你干什么？本宫乃你母后，母后，皇
公何其寂寞，儿臣也是一片好心呢、啊。儿臣进来了。啊、哦，母后，你没事吧？跪下！你可知错？母后，可是身体不适。啊、哦，本宫问你，你知道错了吗？儿臣知错，儿臣不该心慈手软，呃，请母后息怒。母、哦、后。你这是要怪儿臣呐？母后，你怎么了？既然知道错了，本宫罚你跪地，办个实证。母后，还真是了解儿臣呐，知道儿臣需要办个实证。滚回去反思。是。啊！东西呢？还不交出来？母后不妨猜猜看，我们刚才那一段有没有漏掉？你这个疯子！陛下若是知道，你以为他会放过你吗？母后，只要你不参与夺嫡，这两件事情，没人会知道。你若是参与进去了，儿臣愿意与母后做一对亡命鸳鸯。殿下，殿下快醒醒！殿下，春梦了无痕，打扰本王睡觉。本王。你要郑重打理几把。奴婢都听殿下处置，可是秦丞相还在外面等着呢。你个小妖精！殿下，尊承殿下吩咐，老臣派人丁少坤的功，皇后娘娘只是陪秦王读书。这一招虽有些弄险，不过看来奏效了。皇后一时半会儿不敢异动。柔然使团，举止诡异，突然推迟面圣，恐怕在暗中谋划什么事。这个王延雪想要对付本王。最令老臣担忧的是，大将军郭湛，上表请求回京述职。郭湛乃皇后之兄，更是秦王背后最大的支持者。此人纵容柔然劫掠，养寇自重。陛下都要另让三分。丞相不必担心，区区北疆大军不足为虑。本王让你找的工匠如何？若是能找出枪支弹药，弹指可灭。大将军，老臣找来数十工匠，更有大将师鲁文。此人性子高傲，对殿下的图纸不屑一顾。恐怕丞相也不相信吧？殿下的练兵之计是上策。奇迹银巧，不可信。还好当初为了教学效果，特意买了身强。让人将鲁荣和那些将士带过来，本王就让你见识一下科技。见过丞相，你就是大将士鲁荣。这是齐王殿下，鲁荣，你还不过来拜见？无妨。天才总是性情古怪。建国殿下，如果没有什么事儿，我们就回去造枪了。造枪？造本王的步枪吗？我造的是勾连枪。那步枪是什么玩意儿啊？不是什么人都能设计武器。放肆！怎么跟殿下说话？丞相莫非忘了？我之前说过，不要干什么铸造武器。你没有尝试，怎么知道本王的枪不行？我是大将师，我比谁都了解铸造武器。你不过就是一个不学无术的皇子。既然丞相违背承诺
，那就另请高明吧。慢着。人可以走，但是图纸不得留下。图纸，我垫桌子都不。本王的图纸，你用来垫桌子。殿下息怒，本王性格不好，不会说话，可的确是难得的天才将士。请殿下让开。秦王殿下奉命召我进军器司，任命我为少监，我还要赶过去赴任吗？此人见过枪支的制法，不如。这就是你说的那个什么步枪，<笑>这么小的东西还想杀人？这手枪威力如此巨大，现在相信了吧？信了，信了。若是能建造出步枪，就能组织一支军队，大将军奈何不了我。殿下，真乃天人也。不好，陛下封鲁荣为少监，殿下一枪打死，这本王连工部侍郎都杀，还怕他一个小小的少监？搬一箱黄金过来，水泥、美酒的收益全都砸进去，必须造出枪支。是。从今天开始，这里只许进，不许出。要是能造出步枪，这些黄金都是你们的；要是造不出，死！我等一定全力造枪。威胁皇后争取的时间，希望能造出枪支大炮。走吧，去看看咱们招募的兵马。殿下，有人使他忽然入宫，陛下令咱家来宣殿下和秦大人上朝。这个完颜雪又耍什么花招？郑公公，宫里现在什么情况？不知什么原因，柔然使他有意归还玄武城，却又要考量大臣是否有资格。秦王既言说殿下才华无双，应当召来应对柔然。秦王进言，皇后指示，还是陈玄自作主张。你们还敢跟我耍心机？走，本王倒要看看。你们想怎么比？我八弟才华无双，诗词歌赋无所不精，还怕你们考量？又给我挖坑！就算你们提醒王银雪，我又何惧？婉言公主，请赐教。本王全都接了。我想诸位误会了，本公主并非刻意刁难，又何来赐教一手？玄武城掀起蝗灾，如果无法解决，还给大臣，只会害了百姓。白公主，你这话什么意思啊？如果大臣有办法治理蝗灾，救济满城百姓，那我柔然便凤凰玄武城。诗词歌赋精通，哼，你还能解决蝗灾？荒谬！谁不知道蝗灾乃天祸？自古就无从治理，柔然根本不想归还玄武城。朱亚清，你们可以有什么办法？怎么？平时不是很能说，今天都哑巴了？臣等无能。父皇息怒，八弟才华远胜我等，或许有办法。八弟，快说说你的办法。没人能治理蝗灾，完颜雪此计为了玄武城，本宫稍加引导。不必出面，便能打压齐王。齐王怎么不说话了？你不是都接了吗？对古人来说，蝗灾无解。不过现代却有完善的防治办法。你们还想坑我？回禀父皇，儿臣确实有办法。古之大贤都无法治理，那齐王能能有什么办法呀？哎，大曹堂之上。怎能如此恶心？我没有办法，你们有办法，说来听听。八弟，天祸能有什么办法呀？没有办法，就闭嘴。齐王，你说说，有什么办法？父皇
。儿臣的办法很简单，既然蝗虫吃了百姓的粮食，那就让百姓吃了蝗虫。这这这，我都知道蝗虫乃不祥之物，根本不能吃。你还建议百姓吃蝗虫？八弟，你没有办法就算了，你胡乱建议是何虚心？蝗虫就是虫子，富含蛋白质。为何不能吃？齐王还真是睿智，谁不知道蝗虫乃毒物，是蝗虫惩罚百姓的使者。你居然敢提吃蝗虫！古人愚昧，敬畏天灾不敢吃。现代可发明了烤蝗虫，油炸蝗虫一堆去。一派胡言！父皇，儿臣请求试吃蝗虫，证明蝗虫可以吃。蝗虫有毒，齐王怎能涉险？齐王的建议。理应由齐王试吃，敢吃蝗虫，本宫看你怎么死。这味道不错呀。女儿，什么时候学会烧烤？陛下，蝗虫食之不祥。他居然真的吃了，不怕皇神降罪吗？皇神在上，罪人乃齐王陈宇啊！父皇请看，儿臣连吃了三串，过了这么久还没有事。不可能，你怎么会没事？臣上来，上朕尝尝。父王请慢，这蝗虫怎么能吃啊？这齐王不是也没事了吗？嗯，好，好，好，如此爽口配香，再必也能多一些肉吃。欢迎公主，玄武城该归还了吧？不行，这这吃蝗虫算什么解决办法？难道还能把蝗灾吃没了吗？是啊，父王，这蝗虫乃是天上的蝗神所降。恶意捕杀食用，为一点上天的降罪。普通虫子而已，还上天降罪？而且谁说我只有这一种办法？满朝文武都没有办法，你还能有很多办法？难道你比满朝文武还厉害？绝无可能！你还有什么办法？回禀父皇，儿臣的办法还有很多，请听儿臣一一道来。这第一策，乃是建立制度。简直胡扯！我大臣制度完善，还学什么制度治灾？有劳正宫了。设置补皇吏，专门负责灭皇工作，建立奖励制度，如补皇一斗，奖励百钱。民间推广蝗虫食法、补法，发放小册子，奖励百姓补皇，商队买皇。三哥，我这一策可有错？齐王好计策，百姓齐力补蝗、吃蝗，定能遏制蝗灾。老臣恳请陛下采用。鼓励百姓补蝗固然没错，可百姓哪会补蝗？齐王这招，华而不实。我这一套治蝗措施，击鼓金防治之大成，岂能没考虑蝗虫普法？父皇且听。我这第二策乃是技术防治，说的就是黄钟普法。公公，可张网于田野，捕捉蝗虫；可利用蝗虫趋光性，以火灭蝗；可开钩现杀幼虫，亦可直接挖掘虫卵，焚毁。母后，我这第二策如何？齐王太过聪慧，断不可留。齐王大才，果然好办法。父皇，儿臣还有诸多办法，有劳公公。如养殖鸡鸭，啄食蝗虫，既能养殖鸡鸭，又能防虫害。有水洒在农作物上，蝗虫不食。种植蝗虫不喜之物。这就是儿臣的治理蝗虫措施，还请父皇品鉴。
好好好，雨儿这次做事看着完美，不愧雨儿当初立下大志，为天地立心，为生民立命。齐王殿下大才，陛下之福，社稷之福。为什么？为什么？他凭什么事事压本王一头？婉言公主，你还有什么话要说？多谢齐王为我柔然治理蝗虫，献言献策，至于玄武城。我柔然，绝不奉还。文言公主，你贵为柔然使者，怎能出尔反尔？是你们这些人太蠢了，战场上拿不回来东西，想用谈判拿回来。文、嗯、言公主，归还玄武城是柔然可汗受益的吧？你确定要任意撕毁条约？你也太看得起你们大臣了，你以为我柔然会怕你们大臣？柔然不怕大臣，难道就不怕匈奴吗？据本王所知，匈奴寇边，柔然还敢两线作战。八弟，你胡乱猜猜什么？破坏了我们大臣与柔然的关系，你担当得起吗？婉言公主，怎么不说话了？八弟，你还敢？好你个大臣齐王，这个你都知道。我要再比一局，双方各出一人。胜者得玄武城。你们大臣敢不敢应战？什么？休逼他猜动了！你们的伎俩已被秦王殿下看透，还不速速交出玄武城？少废话！你们大臣敢不敢应战？有何不敢？若是你们再公然撕毁条约，休怪我大臣出战！好。那我就派我柔然第一勇士乌林达出战。什么？那个杀我大臣上将的第一勇士？怎么怕了吗？太迟了。据说此人凶狠残暴，齐王上场岂不是必死？齐王满口应下，应该是胸有成竹吧。父皇明鉴，八弟文韬武略，此战非八弟不可战胜。借刀杀人，哼，母后好计。陛下不可。千金之子，坐不垂堂。齐王殿下岂可亲自下场比武？哈哈，我柔然王子皆能领兵打仗，没想到你大臣齐王连比武都不敢。父皇，儿臣请求出战。胡闹！雨儿，你又不懂武艺。陛下慎言，莫非忘了大将军的话？皇室尚且惜命，文武大臣又怎能用命？齐王就是输。也必须得上。也罢，阵雨了。陛下英明，这一次，本宫看你怎么死。本宫不信你还会武艺。谢父皇，儿臣定不辱使命。我有枪在手，什么狗屁第一勇士会是我的对手？你们的阴谋注定失败。小子，快给我下来受死！别急。本王马上送你去死！齐王怎么还不上擂？是指挥臣口舌之快吗？本王的口舌快不快，婉言公主还不知道吗？殿下，选一件兵器吧。丞相忘了吗？本王有兵器。哈哈哈，八弟，这乌林达杀人如麻，我今日必死。哎呀，八弟，你可要小心啊！为了我大臣，千万不能输啊！三哥放心，本王绝不可能输。是啊，眼下手枪在手，岂会斗不过此人？岂若斗兵的南方蛮子，想与我无力打比武？做梦！这一刀砍中胸膛，齐王必死，也不必等大将军回来了。<笑>老爸，你终于要死！这就是大臣齐王，一招都接不了，还想争储？废物！果然是个废物，就凭这小玩意也想打败我？啊不可能！齐王用的是什么武器？竟然一招杀死了乌林达！殿下的手枪
竟然轻而易举的就打死了柔然第一勇士。什么？我柔然第一勇士死了？卑鄙！你到底用的什么暗器？婉言公主，比武没有规定用什么暗器吧？你敢杀我柔然第一勇士？大胆！你敢在大臣刀指本王？你敢？这下，该把玄武城归还大臣了吧？好，玄武城归你们大臣。本公主还有事，先走了。哎，文言公主在使馆等着本王，本王还有事找你商量。你不要太过分了。嗯，没问题。父皇，儿臣信不辱命。好，女儿文武双全，朕必须重重赏你。朕赐你坚果之权，一言奏章，皆可过目。儿臣多谢父皇，儿臣定当信不辱命，鞠躬尽瘁，死而后已。太子之位，唾手可得。我距离皇帝又近了一步。父皇，他奏章都是儿臣亲手的呀。朕已剥夺你朱皮之权，你还能接受奏章？正把盒子给我严查，霸主秦王的绝世之位，以观后效。父皇饶命！父皇饶命啊！这个蠢货还敢当众说出来？陛下息怒，齐王固然可赏，可监国之权是不是过于草率了？朱皇子中，有几位能比上齐王？哼！母后，你要救我了！碍事的权威，住口！你这个废物！大将军不知何时还朝，齐王屡屡出彩，陛下已经对他十分上心。三哥还在这儿。母后，这是休息了。本宫正要休息，你们都退下吧。母后，你好大气大。乃你母后，竟敢如此对待母后！本王的话，当成耳旁风。住手！本王没有。你敢如此对待母后，我要去，我要去禀告父皇。好啊，去啊。不知母后意下如何？要不要邀请父皇？一同观看，母后，只要你不参与夺嫡，这两件事情，没人会知道。你若是参与进去了，儿臣愿意与母后做一对亡命鸳鸯。不可，雪儿，你先出去等候。母后，你说什么？三哥，母后的话。说的不够清楚吗？你还不滚！是。母后，母后，母后，母后，一切安静等候，本宫有事与齐王商量。母后，儿臣对你很失望。齐王。到底想怎么样？母后做错事，当然是要受伤。好啊，母、啊、后你怎么样？要不要儿臣进去啊？我没事，你,你退到一边等候。啊啊啊！母后，儿臣还不退下？啊，是是。难道老八正三？不可能，母后那郭家嫡女更是大神皇后，老八她怎么敢？母母后，儿儿臣进来了。放肆！本宫让你进来了吗？母后息怒，儿臣是担心。担心？三哥对本王
，有什么可担心？住口！说，叫我做什么？大胆！母后，你你怕什么呀？阿神，禀报父皇便是。蠢货！再有下次，老王就活剐了你。母后，这个蠢货就交给你了，你应该知道怎么做。母后，老八他告诉陛下又有什么用？他才放权于齐王。陛下信你，还是信齐王？是。父皇已经不信任阿神了。不必担心，大将军不日而归，齐王已经蹦跶不了几天了。皇位只能是你秦王的。殿下，老臣已命李志勇整军三千兵马，随时围困柔然使馆。这段时日，辛苦丞相了，恰好本王要会会这个玩英雄。上次减员不成，索性今日就拉练丞相，笼络这支兵马。另外，还有一件事情需要丞相去办。婉言公主，这就是你的待客之道。夏国皇子，竟敢对本公主不敬，真是聒噪。这么一看，婉言公主还真是别有一番风韵啊！你真是不怕死？牡丹花下死，做鬼也风流。想必婉言公主也是一朵野牡丹。少废话，找本公主有什么事吗？当然是为了快活。你还敢放肆？这可是我柔然使馆。柔然使馆又怎样？还不是我大臣国。你想干什么？你敢到本公主屋里？秦王想知道什么？本公主告诉你。不着急，本王先把婉言公主给伺候好了。啊、你放手！你干什么？啊！本王早就告诉过你。可婉言公主不听我的呀！直说吧，齐王想知道什么？把你知道的，全都告诉你。齐王如此聪慧，怎会不知道呢？说！放手！弄疼我了！来龙去脉，全都告诉你。我柔然归还玄武城，其实是你大臣大将军所求。你迷惑大臣皇帝，我柔然就可以专心对付匈奴。大将军怎会有盈余？就得到什么？柔然可汗怎会与他交易？我不清楚。不清楚啊！我真的不清楚。他好像许诺了燕云十六州，你大臣的大将军回京发动政变了。政变！婉言公主，你耍我呢？你怎会将此事机密告诉本王？这是真的，我有证据。你大臣的大将军郭湛的密函就在我这里，我就取来给你看。好，就起来。本公主告诉你，死人是不会泄密的。你敢只身前往使馆？你当本公主带的柔然勇士是死人吗？这就是你的底气。不知此货，站住！不许靠近。婉言公主，你有没有发现什么？你的勇士这么久了都没有出现，你什么意思？你听，你不是一个人来的，你敢带兵闯入使馆？本王有监国大权，听闻使馆混入奸细，你敢狡辩我使团护卫？你也敢？你不怕我可汗发兵叛变？哈哈，怕！我当然怕，所以本王又做了一件事儿，让柔然可汗无心叩变。什么事？另外，还有一件事情需要丞相去办。匈奴小王子性情残暴，婉言公主又不想他亲，所以本王又帮了你。现在我们两个人的事情，全京城都已经知道了。你是不是疯了？你不怕柔然匈奴双双叩边？哈哈哈！婉言公主仰慕本王
，愿意嫁给本王，所以本王派一批使臣前往柔然求亲。你觉得匈奴那边知道了会怎么样？你这个疯子！匈奴口边柔然可汗，根本没有功夫管我大臣，恐怕顺水推舟会将你嫁给本王，所以你就老老实实的做本王的一条狗。这只是一时，我柔然要是缓过来了呢？你又当如何？再说了，你大臣的将军已经在回京的路上。本王的事情，用不着你操心，你就老老实实的做本王的一条狗。大将军也好，柔然也好，只要你知道的消息，全都告诉本王。哼，我的枪支大炮造出来，任你什么大将军，柔然可汗，都要灰飞烟灭。好。你也可以选择大将军、皇后联合攻灭本王，但是你要想清楚后果。殿下，丞相，这就是我大臣将士。李将军也算幸不辱命，进驻柔然三百勇士，三千人。围杀三百人，还自伤五百，这也算幸不辱命？殿下莫非不知兵法？柔然不满百，满百不可敌。末将围杀三百柔然兵，已是大谋，荒唐！柔然是人，难道大臣将士不是吗？看看你的兵，东倒西歪，站没站下，还怎么拉住你打仗？你，哼！末将纵横战场十余年，连柔然帝将都称赞。末将所率领的谢鲁营，那天下少有的精锐，就这样的兵造出枪炮都没用。还好我年年军训，也带了军训手册过来，好好看看，这是本王写的军训手册。殿下是在羞辱末将吗？你从未不会武艺，连杀死柔然第一勇士都是靠暗的，你还真以为自己无所不能了？住口！李将军，你怎么和殿下说话？殿下恕罪。李将军太过耿直，你说我不懂军事，连我写的军训手册都不愿意看一眼。殿下发话，末将可赴死，但不懂就是不懂。好，外面这十个兵，一分为二，你我各带七天，七日之后我们比试一番，可敢？有何不敢？末将若是输了。愿自裁谢罪。大喜啊，殿下！工匠们造出步枪来了，拿给我看看。此枪在手，再加上精练新兵，本王再也不惧大将军。恭喜殿下！只是这练兵，殿下恐怕……看来丞相也不相信我。正好，明日便是第七日，本王就让你见识一下什么叫做……特种兵，李志勇，臣在。你现在认错，本王还可以饶你一命。哈哈哈！殿下，是，末将甘愿赴死。殿下这是没信心了。不到黄河心不死。好，第一列出队军演。立正，向左转。第一位应到五人，十二到五人，请殿下起立。你们是谁？大臣将士，大臣的剑与盾，愿为殿下赴死。你们的使命是什么？军旅于国门之外，保家卫国。站军姿，走正步，再加上思想教育，别说在古代是降维打击，就是在现代，几个国家能比？李将军，还要继续吗？就这，稀奇古怪。给我上！没用的东西，给我起来！这，这就是军师王说的：“定型进击，袭警如风，击虚如林，侵略如火，不动如山。”哈哈哈！恭喜殿下，有了这支兵马。再配上步枪，殿下定能再造乾坤。不不，何止再造乾坤，殿下必成千古一帝。末将输了，末将甘愿自裁。
，殿下拥有如此兵马，定能成就大业。来人，拖下去！殿下息怒，且听老臣一言。李将军以郭家不共戴天，其父死于大将军之手，必定尽心尽力。眼下正值用人之际，请殿下准其戴罪立功。既然丞相为你美言，本王。就暂且寄存你的项上人头，但是死罪可免，活罪难逃。从今日起，本王贬你为亲卫，什么时候戴罪立功，什么时候官复原职。末将领旨，愿为殿下赴死。殿下，那那么军训如厕，可否少给末将？你之前不是怎么也不看？嗨，这，郑公公。何事这么着急啊？殿下恕罪，大将军班师回朝，陛下捐出皇子，前去迎接。郭贼回来了，殿下，这可如何是好？哼，大将军就如何，他能吃了本王不成？志友，你留下在这儿操练新兵。是，丞相，你随我入宫会一会这个大将军。参见父皇，八弟，你眼里还有大将军吗？迎接大将军，如此不上心。怎么，三哥觉得自己又行了？本王只是实话实说。父皇剥夺三哥的议政权，也废除了三哥的秦王爵位。三哥怎么自己还要上朝了？陈玉，你别太过分。这是老臣的意思。齐王有什么不满吗？老臣戎边多年，朝中幸亏有秦王调度，远水无过。臣恳请陛下宽恕秦王。你作为一个大臣，有任何事情都可以上报上奏，怎么带一个被废掉的王？难道这整个大臣是你说了算？八弟，你是怎么跟大将军说话的？陛下恕罪，臣久未上朝，倒也忘了这些规矩。大将军，老虎功高，何子之有？既然大将军开口，暂时恢复秦王爵位。秦王，你要警醒。谢陛下，儿臣定谨遵教诲。阿弟，还想跟我斗？说定。我废了。陛下，臣听闻最近齐王在监国，这边关急报数十分，到现在还未消息。这边关的百万将士可是嗷嗷待哺啊！齐王，你还敢斥责老夫？今日。老夫彻底废了你！父皇容禀，八弟建国以来，一次都没有去过尚书台。齐王，边军那重中之重，你胆敢疏忽，连尚书台都不去，你见什么鬼？其他倒也好说，不过这粮草久久未到，边关甚至发生一些小规模的暴乱。放肆！放肆！废了我，扶持秦王，再顺理成章送走父皇，甚至不惜拿边军威胁父皇。可惜，完颜雪早就告诉我。回禀父皇，丞相这话先说，是以儿臣没有去上书台。如何思考解决边军问题？还蒙蔽父皇，边军能有什么威胁？齐王殿下，这是在怪老臣镇守边关无力吗？身体越来越差，这个江山。还能交给谁、啊？齐王与大将军不和，怎能继承皇位？你说，你说不出来，这边就会受民。八弟，你说呀，你不是很能说吗？父皇他说的话，你没有听见吗？回禀父皇，边军当然有问题，拥兵拥关如同吸血鬼，财政严重支出，偏又连连溃败，毫无作为。边军不多，如何应对柔软？靠齐王殿下的一张嘴吗？若齐王殿下真能够应对柔软，还有资格提出这个问题？大将军镇守边疆，难道还不如八弟的一张嘴？秦相范雎的名迹彪炳华夏历史，看你们怎么破！你想步步为营，我偏偏掘你的根基，逼你狗急跳墙。父皇，儿臣已有解决之法。老臣累了。如果齐王真能够应对柔软，那老臣也好告老还乡了。不可，大将军岂能告老？逆子，你毫无之兵，哪有什么办法
，还不向大将军告歉？父皇应该知道前段时间匈奴攻打柔然的事儿。你不是说办法吗？怎么又扯到匈奴了？朕当然知道，朕允你合告。回禀父皇，完颜公主仰慕于我，想要嫁与本王。本王在派一支使团远赴柔然求亲。匈奴王得知此事之后，你猜他会怎么想？这是儿臣的第一计。民间计，儿臣派人前往柔然求亲，同时再散播消息。匈奴王率军叩边，逼问柔然可汗。笑话，这与我边疆。大将军，先不要急，我还有第二计，远交近攻。远交近攻，这什么意思？我们可以派出一支使团与匈奴交好，但凡柔然来犯，我们便收动柔然与匈奴大战。如此，柔然还敢肆无忌惮的叩边吗？好办法，好一个远家进攻！他明明是废物，为什么每次都有惊人之举？稳住边疆，裁军拢兵拢关，同时操练新军，是不是一举解决了边军问题，还顺带解决了财政问题？边疆废了齐王，不料这齐王如此大才，竟反过来动摇老夫的根基，断不可留你！好好好，齐王慈济大庙，丞相，你先记下来，不日与六部郎商讨。父皇放心。张臣、儿臣已经写好，不日便送往丞相府。好，好，好，朕欲封齐王为太子，尔等以为如何？父王不可。为何不可？齐王建国不足半年，这这太快了。为何不能？江山代有才人出，各领风骚数百年。大将军现在已经老了，我们现在怎敢与靠老人？本王当仁不让。啊、好一个当仁不让！我儿，当心大臣，父皇，陛下所言极是，齐王大才，当立太子。好，那就这么定了，齐王为太子。多谢父皇，儿臣定不负所望。他日有但敢犯我大臣者，罪也必诛。哼，高兴，笑你这个太子做不了几天。什么？齐王封为太子。父皇已下旨，儿臣再也没有机会。大将军怎么说？大将军，让儿臣转告母后，一下计划行事，这是不必再等了。好，本宫早已厌倦了等待。母后，大将军究竟何意？除掉齐王，除掉陛下。还好带了太阳能充电器，一会儿啊，连手机都没法玩。太子殿下，西柳营化整为零，以侍卫的身份进入中国，谁知道羽林军不放行？谁敢阻？守宫门的羽林军，都是郭家人，而且听说郭湛的儿子郭成。今日正好奉旨入宫，这万一要是撞上，皇宫安流涌动，随时发生宫变，步枪队必须带入皇宫。这郭家之人还真是骄傲，连本太子的人都敢阻拦，本太子连大将军都不怕，还怕郭成那个连毛都没长齐的羽林军上将军？啊，没有陛下诏令，不得入内。睁大你的狗眼看看，是谁？<笑>原来是齐王啊！齐王也不行，你又不是守宫门的，凭什么过问？就凭他们都是我郭家的人，我等都听少将军的。好，好，齐王，你敢杀我？我乃国家独子，本太子入住东宫，圣旨上写的清清楚楚，你还敢阻拦？找死！大将军不会放过你！你，抓紧时间，让所有兵马入住东宫。殿下今天差点杀了郭成，大将军恐怕不会善罢甘休。你错了，大将军若是不急于造反，自然会对付本太子。可是他一心造反，多一事不如少。细柳云暗入东宫，岂不打草惊蛇
，恐有造反的嫌疑。我就是要打草惊蛇，否则大将军怎会急功心切？怎会觉得时机成熟？殿下之志，末将万万不及。大将军不知道，我三千兵马，有辱天命。真的进宫了，告诉大将军，今夜封锁皇城，不许进，也不许出。母后，老八打了郭少将军，要不要上报父皇？蠢货！陛下今夜病天，还有什么好报的？是是是，儿臣一时忘记了。东西都藏好了吗？藏好了，母后。好，到时候放走正宝，吹入东宫再上。你去准备吧，今夜亲自给陛下端汤药。母后。儿臣不敢呀、啊！废物，本宫亲自去。哎呀，朱母，发生了何事？殿下快跑！皇后和秦王企图谋反，竟在皇上的汤药中混入短肠草。老奴壮步，秦王带兵一路追杀，老奴就是死，也要来告诉殿下。看来打草确实惊蛇。没想到大将军这么快就发生了政变。殿下的意思是，这背后之人乃是大将军？不仅如此，恐怕你这次逃入东宫，也是大将军故意而无知。这这不可能！这老爸老爸，我不得不承认，论三皇毛玉，我确实不如你。就凭你也配跟本太子相比？死到临头了，还这么嚣张？你政不勾结。意图谋害父王，枉费父皇对你满怀期待，封你为监国太子。你污蔑老奴，你竟然还想污蔑殿下！你怎么能是污蔑呢？东宫埋有龙袍，还有断肠草，八弟又私藏三千兵马。只要我杀了你，这太子谋反的事不就坐实了吗？你，你，好计谋，这恐怕是大将军做的。八弟。群臣已在皇宫寝室等候，你随我去认罪了。你别试图反抗，外面已有我五千羽牛卫，反抗可是会受苦的。五千兵马又如何？我的步枪大军终于要在古代绽放光芒了。这就是科技的力量，降维打击。真以为吃定我了？你真以为吃定我了？你怎么敢？张公公，快去召看父皇！我会使用暗器，就能抵抗我吗？太天真了！外面五千羽林卫，解决完你的人，很快就会赶过来。哈哈，五千羽林卫，还想解决我的人？算什么？你只有三千人而已。救命啊！救命啊！快过来！这不可能！启禀殿下，五千羽林卫。全部杀了，我军无一人伤亡。怎么可能？就算是我先投猪，你也不可能杀这么快。你要是不相信的话，可以出去看一看。你快出去看看。快！殿下饶命啊！殿下饶命啊！跪下干什么？站起来！本王很快登基称帝。你不能杀我，大将军不会放过你的。你放心，这出戏没演完之前，本王不会杀你。李将军，在。整军后在东宫，亲卫随我去寝宫。是。啊！母后，快快动手！太子与朕不勾结，毒杀父皇。东宫埋有龙袍，还有断肠草，还有一支精兵。太子甚至杀了五千羽林军。可能五千兵马都杀了太子，真的是你干的吗？你率领这么多人，难道连本宫也要一起杀了吗？母后一张巧嘴，本事不小。皇后，你休要血口喷人，此事乃你与秦王所为。与太子勾结，你的话怎么能信？太子何须谋反？何况郑公公乃陛下心腹。嗯，断肠草。这不就是无头附子花？
古代的十大毒药之一，传闻神农尝百草，最后就是死于这断肠草。太子，你干什么？打开亵渎父皇遗体！父皇还有呼吸，怎能出事遗体？逆子！陛下封你做太子，你就是这么报答的吗？母后这是何意？难道是怕父皇醒来？尔等都听见了吧？太子有恃无恐。明知断肠草乃无解剧毒，假惺惺说什么陛下还要呼吸？凶手就是太子，来人啊！你的无证据拿上来。马，好啊，难怪丞相心向太子，原来也参与其中。证据确凿，你还有什么要说的？证据确凿，你还有什么要说的？母后好算计啊，不仅准备了龙袍，连这自己和丞相都一模一样。皇后娘娘，你怎能如此污蔑老臣？一派胡言！尔等做下这等罪事，还敢污蔑本宫？来人呀、啊，请大将军主持公道。既然如此，待我太子救行父皇之后，让父皇道出其中真相。荒谬！断肠草无药可救，众之必死。太子居心何在？你救不好，并不代表本太子救不好。你们这般做，难道是心怀不轨？简直可笑！你懂什么叫医术吗？你草药都认不全。你若把父皇救好了，我就把头割下来，给你当触须听。给陛下瞧病的假御医乃天下神医，行医数十年，他都治不好殿下。难道你比贾御医还厉害吗？好，你不是想治吗？本宫就让你治，治不好，本宫砍了你的脑袋。断肠草对古人来说无药可解，对我来说可不是。我虽然没学过医，可熟读西医发展史，知道静脉输入葡萄糖可促进无头毒素排泄。葡萄糖这玩意儿，生个病医生就让来一瓶，我都能自己搞定。我教学箱里也不缺这玩意儿。来人啊！将本太子房间里的药箱取来。爹，皇后那边传来消息，太子全歼五千御林军。太子之兵如此勇猛，你暂且不必担心。等陛下一死，谁敢为太子与老夫作对？可听太子说，他能够医治陛下。断肠草诸毒无药可解，太子如何医治？孩儿领兵入内，杀了太子。不可！你暂且按兵不动，老夫不相信太子能够医治，怕只怕陛下根本没有中毒。说，老夫思来想去，此次还是有点冒进了。陛下根本就时日无多了，暂且观望。陛下若醒，立刻交出秦王顶罪，必要时不惜牺牲丽华。母后，我看太子拿出的东西奇奇怪怪，既不是草药，也不是针灸，岂能治病？本王看他。就是要拖延时间，你不懂就闭嘴，这叫吊瓶。通过输液针头将药物输入人体，从而快速解毒。好，挂完水了。哼，过去这么久，陛下毫无清醒征兆。太子，你该当何罪？水，水，水！陛下，陛下，你醒了，陛下！父皇，你先不要动，你的身子现在很虚。周公公，速速取水！奴才这就去。为什么？为什么？这可是剧毒断肠草，太子凭什么能解？怎么可能？皇皇医
就行了。完了，完了，陛下无事就好。这人是怎么了？父皇，你中了断肠草之毒，中毒了。陛下，该吃药了。皇后，你告诉朕，这到底怎么回事？陛下，您终于醒了，哎呀，吓死臣妾了！臣妾也不知道发生什么事儿了。陛下，来，父皇。父皇，你中毒昏迷之后，秦王领兵到东宫搜查，断肠草、龙袍，一口咬定就是儿臣毒杀父皇。母妃问也不问，就要砍杀儿臣。他的胆子！父皇，你听儿臣给你解释，这一切都是母后指使的，与儿臣无关呀！废物，我扶你上位。真的好皇后，真的好皇子，你们连出木海镇，来人，偷人就给我砍了！哈哈哈哈！你以为太子就是好东西吗？你不是拿污秽之事威胁本宫吗？本宫今天就是死，也要拖你下水。下可知，你的好太子曾轻薄臣妾，臣妾可是大长王后。那给他，真的对母后儿臣不解。母后，到底有多恨儿臣，不惜子也要陷害儿臣。荒唐，太子怎么会做出这种事？这，这该时候了，还陷害太子？臣妾句句属实。太子自证清白的小玩意儿里，还有清波臣妾的画面。父皇且看，儿臣愿自证清白。哼，手机还有删除功能，你又岂会知道？不可能，没有没有。够了，来人，将秦王押回大牢，责任处死。将皇后打入冷宫，众臣不能踏出半步。父皇饶命！太子，你别高兴得太早，我看你怎么死！陛下，陛下！太子，朕身内不适，无法处置正事。往后一些国事，就交于云锦。你们都下去吧，朕有话给太子说。是,是陛下，儿臣多谢父皇。太子，皇后没有陷害你吗？父皇，儿臣岂会做出那种事情？嗯、朕不管你，皇后，乃是国家嫡女，朕娶她，乃是爱大将军之心啊。这是父皇的真心话。还是在试探我，父皇明鉴，儿臣绝没有作过。好，好，没让朕失望。朕的日子不多了，江山都给了你，何况区区一个联姻皇后？父皇春秋鼎盛，绝不会有事儿。朕没有处死他，就是要留给你，让你怎么处置都行。不过，朕有一个要求，你一定答应朕，要处死大将军，守住我大臣的江山。你是否能答应朕？父皇放心，儿臣必杀大将军。<笑>你如何做得到？
公变，大将军并非袖手旁观。大将军之子统帅御林军，封锁了皇城内外。果然好大的胆子！他是要造反吗？父皇，儿臣猜测，国战很有可能忌惮你，所以没有遣兵攻入皇城。一旦他看出父皇的身体，得知情况，恐怕会立即出战。父皇，儿臣已有对策，还需要父皇赐一道圣旨。少将军，楚公大臣传来消息，陛下中毒乃真事儿，醒来也十分虚弱。断肠草当真有解？还是说陛下只是在强撑？你做好准备。本将入宫一探究竟。殿下，不能去殿下，郭成很可能已经知道真相，万一拿殿下试探，羽林军大营非去不可，父皇的身体拖不了太久。放心吧，本太子早有计划。如何？你准备好了？少将军，大事不好了！太子来了，他来干什么？你赶快召集众校尉，本将。本太子过来，郭小将军不欢迎。军营重地，纵然太子也不能侵入，更何况此人，本将记得是外军吧？你，我乃太子钦点。外军就是不能进入羽林军大营，太子钦点也不行。来人，拖出去砍喽！慢着，郭小将军好大的官威啊！问都不问就要砍本太子的人，军法如山，皇子也不可。睁大你的狗眼，看清楚了！羽林军无诏闯入东宫，你郭成就是这样掌管羽林军的。陛下之意。由本太子接管御林军，接管御林军，莫非陛下没能解毒，防着我郭家？殿下误会了，御林军关乎皇城安危，殿下这般弱不禁风，本将会害怕闹出乱子。郭成，你敢抗旨？殿下误会了，本将这是为你好，万一……将士们不答应怎么办？不答应，不答应，不答应。殿下看见了吗？这帮修巴不是这么好说话的，就连我的话也不管用。姓郭的，你敢欺辱殿下？不好说话，连你的话都不听。嗯，不错，殿下。本太子，再问一遍。你们是答应，还是不答应？少将军能带领我们打胜仗，我们只跟少将军。太子殿下要强行接管，我们只好集体入宫请旨了。好，好一个入宫请旨！郭成，你好大的胆子，竟然鼓舞将士对抗太子殿下！狗外军，你敢骂我们少将军？郭成，你以为本太子？就无计可施了吗？根据殿下的吩咐，工匠们已经制造出炸药，如同天雷。好，好。炸药尽数埋入羽林军大营、皇城四门。殿下，你这是要做什么？殿下误会了，本将从来没觉得殿下有什么好的办法。此外军无诏入营，来人，拖出去，砍喽！是我宰了你个畜生！殿下快走，御林军空有反应。你好大的胆子！殿下也太天真了吧！真当本将没防你这一手？你敢杀他，我们就杀你！你安琪再快，还能瞬间杀死我们吗？你们好大的胆子，还真敢谋反！哈哈，本太子死。
和御林军，灰飞烟灭。陛下派你来接管御林军，身体恐怕是不行了吧？你错了，本太子说的灰飞烟灭，指的是你们的身体灰飞烟灭。嘘，你们听，本太子埋的天雷。马上就要爆炸了！<笑>太子是被吓傻了吗？还你埋了天雷这？这是什么声音？你做了什么？刚才我说了，我埋的天雷，砰，爆炸了。不相信的话，叫人可以过去看一下。艺术就是爆炸。再简陋的炸药也是炸药，你你，出去看一下。全、啊、死,死了！你说什么？大营西边，可可娃娃，所有士卒，全死了，断肢残腿，满满地都是。殿下，殿下，殿下！起来，起来呀、啊！不准跪他！你们说。现在能不能杀他？敢不敢杀他？宋将军要为我报仇啊！你敢杀我的人，来人啊，给我宰了太子！你们还不动手？啊？殿下真能召唤天雷？别说本太子不给你们机会，杀了郭成，然后率军归顺本太子，本太子可以既往不咎；否则，整个御林军下面满满的天雷，大家一起共赴黄泉。你们别乱来，他怎么可能会放过你们呢？殿下，真放过我们？本太子一诺千金。骗你们的，他怎么可能会有天雷？他怎么可能会御史天雷呢？少将军，你没看见，天雷之下只剩满地碎石。不错，我们只想活命，请少将军救我们一命。所以，少将军，去死吧！大营之中，唯有西边埋有炸药。这一局，本太子赌赢了。殿下，来不及制造那么多炸药。殿下，殿下，我们刚刚杀了少……哦不，过贼！求殿下恕罪。嗯、你们都是大臣的忠臣，现在。有一件事情要你们去办，殿下饶命！放心，本太子不杀你们，你们只需把大将军请入营即可。这，请大将军入营？没错，就说少将军发现陛下并没有解毒，然后率军冲破了皇城，请大将军回来主持大局。太子殿下，卑职不，卑职不敢了。不敢？你们说，如果大将军知道？杀了郭成，他们会不会以你们教租？放心，大胆的去做，事后我赏你们万两黄金。卑职因为殿下受死。成败在此一举，大丈夫生不能无顶身，死亦无顶烹。启禀大将军，陛下已经危在旦夕，少将军察觉并已控制整个皇城，特命卑职请大将军入宫主持大局。什么？老夫不是说不要轻举妄动？少将军说机不可失，一举拿下皇城。混账，坏我大事！去备轿，不，备马，老夫即刻要进宫。逆子，老夫是怎么嘱咐的？你怎么敢侮辱？本太子终于等到了大将军
，怎么是你？陈二少，来人，把郭成还给大将军。主子，你敢杀我儿？郭成意图谋反，本太子杀之。怎么，莫非大将军也是同谋？老夫，老身毫不知情，我儿竟敢冒犯天威。主子，老夫定要杀你。行了，大将军就不要再装了。今日，本太子。绝不会放过！诓老夫进宫，是为了杀老夫。废话，郭成那种废物，本太子放在眼里吧。<笑>就你能杀老夫？老夫比边关数百万兵，可以抵御柔软，也可以以其柔软挥军南下。区区百万大军，本太子又有何惧？柔然敢进犯我大臣，本太子即回，我挥军破之，普天之下，莫非王土，率土之兵，莫非王臣。太子要做的是千古一帝。